aquí en Cuba hay muchos deportes que están surgiendo ahora y no alcanzan mucha promoción fácilmente. Aquí la promoción más bien es para el béisbol, para el bolseo y no, no prestan atención a deportes extremos, por ejemplo, que los tienen puesto como recreación. No, aquí en Cuba no son deportes, eso es como un entretenimiento. Hay que trabajar muy duro para lograr que te lo reconozcan y nada, parece que no hemos tenido esa suerte aún, pero seguiremos luchando y... Muchas veces nos sentimos decepcionados Empezaron a poner problemas aquí, que no, que ustedes no son un deporte, que no pueden participar porque el gobierno no los reconoce. Pero al final sí amas el deporte y sigues para adelante, esperando que con el surf podamos echar nuestro deporte adelante. No hace falta mucho que nuestro gobierno dé un paso adelante con el surfing en Cuba, como lo han hecho con otros deportes poco a poco. Yo sé que aquí es paso por paso, pero bueno, para que tengan en cuenta también aquí en Cuba hay talento de surfing, el cual deberían de apoyar y así también podemos sacar un campeón rápido aquí en Cuba. Muchas veces hemos tratado de acercarnos al INDER, por ejemplo, que es la institución de Cuba de deporte, pero es un poco difícil. A veces se ha hecho complicado porque nos dicen que no hay presupuesto, que no se puede subsidiar como tal para hacerlo oficial. Para que entiendan cómo es sufi en Cuba, una vez unos amigos acampamos, por la noche la policía nos despertó, nos llevaron para la estación de policía, no querían creer que eso se llamaba surfing. Decían que nos íbamos a ir para los Estados Unidos en los artefactos náuticos. Le explicamos que eso es un surfing, es un deporte, que en el mundo entero es un deporte, aquí también se practica. Nos gustaría que en Cuba entera se den cuenta de que esto es un deporte. Sí, hace unos años eh, teníamos problemas a veces con las autoridades, que nos pensaban que nos íbamos del país con las tablas. Y eso ha cambiado mucho también porque ahora ya te ven como deportista, como surfista, porque ya nos ven más seguido en las playas, ven más gente utilizando las tablas y ya un poco saben a lo que vamos. No, no, no tienen ya esa idea de que te vas a ir ni nada de eso. Desde pequeña vivo en Alamán y la única diversión que había aquí era venir a la playa. Y recuerdo que tenía alrededor de 5 o 6 años, mi papá me compró una careta con unas patas de rana fue la primera vez que sumergí mi cabeza debajo del agua y creo que de ahí viene mi pasión porque ya desde que yo sentí y pude probar esto, como que me gusta estar más dentro del agua que fuera, como que hay algo que, que no me deja salir del agua, que quiero estar, mantenerme en contacto directo con ella. Y tanto así es mi pasión que hoy por hoy trabajo en el Acuario Nacional de Cuba. Soy entrenadora de mamíferos marinos, de delfines y lobos marinos y continúo mi pasión y trato siempre de, de incentivar a las personas, de como que educarlos, de que en mar hay que protegerlos. Era algo que había soñado toda una vida, trabajar con animales, quería ser bióloga marina. Y entonces, una vez que los niños están interactuando con el animal, nosotros le vamos hablando de que hay que cuidar el medio ambiente. Ese es el trabajo. 
Me he dado cuenta que la práctica del surf incentiva a los niños a, a proteger el mar. Es decir, que el surf, además de practicarse como deporte, también dicen que es como un estilo de vida. Quizás no, no soy una super surfista ni la mejor, eh, pero lo que hago me gusta y me gusta transmitírselo a otras personas si están interesados. Y aprovecho esto y sigo educando. No solo les estoy enseñando a aprender a surfear, sino también los estoy enseñando a que el medio ambiente hay que protegerlo. Es triste decirlo, pero en Cuba es muy pobre la cultura medioambiental y las personas no respetan las playas y las costas. No tienen conciencia de lo que es cuidar el medio ambiente. Entonces a veces como, como que los chantajeo. Le digo, ¿tú quieres aprender a surfear? Bueno, pero antes de aprender a surfear tienes que aprender a querer el mar. Y me dicen, sí, 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 yo lo quiero, yo lo quiero. ¿Qué tengo que hacer para querer el mar? Y después tú me enseñas a surfear. Y entonces esto es algo que casi siempre hago con los niños. Los llevo eh, a la orilla de la playa a recoger desechos. Y es algo que a los muchachos les gusta, porque de el mar es que nos servimos para poder surfear. Realmente el sueño de un surfista cubano es asistir a unas olimpiadas. No solamente en boxeo, en yugo, en natación, sino también en surfing, también podemos ocupar un lugar más como otros competidores y traerle una medalla también a Cuba. Y deseamos mucho que nos den la oportunidad algún día de que un surfista cubano alce su bandera a una Olimpiada también. Yo estoy seguro, 100%, que vamos a conseguirlo. Un día, a lo mejor no es el 2020, a lo mejor cuatro años es muy pronto para este país que nos reconozcan así, pero a lo mejor para el 2024. <risa> Nosotros vamos a seguir luchándolo, ¿no? Que nos dejen hacer un equipo. Es nuestro objetivo. Mi hija tiene ocho meses, pero ya, ya le he puesto en la tabla delante de mí ya, y hemos sufrido juntos. Yo sé que las nuevas generaciones son los que, los que van a poder Sí, sí, ella, yo estoy casi seguro que ya para ella el camino va a estar abierto, porque nosotros lo vamos a ir abriendo. La lucha no puede durar 100 años, <ríe> imposible. Ya, esto pronto tiene que cambiar y para cuando sea ya una muchacha las puertas van a estar abiertas, todo va a ser más fácil para ella, estoy seguro de eso.